அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பூமியில் வாழ்கிறதுக்கு மனிதர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உரிமை இருக்கோ அதே அளவுக்கு மற்ற உயிரினங்களுக்கும் உரிமை இருக்குது ஆனால் மனிதனோட பேராசையால் இந்த பூமியில் வாழ்கிற உயிரினங்கள் எந்த அளவுக்கு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முழுமையாக இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சங்க தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்பவே நன்றி நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் நம்பிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் சூரியன் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு இந்த பூமியில உயிரினங்கள் தோன்ற ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம பூமியில பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து இருக்கு உயிரினங்கள் தொடர்ந்து தோன்றதும் அழியிறதுமா மாறி மாறி நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இந்த பூமியில இது வரைக்கும் ஐந்து தடவை பேரழிவுகள் நடந்திருக்கு இந்த பேரழிவுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமியோட மேல் தகடு நகர்வோ இல்ல எரிமலை வெடிப்போ தான் காரணமா இருந்திருக்கு இப்படி ஒரு ஒரு பேரழிவின் போதும் பூமியில் வாழ்ந்த உயிரினங்கள் மொத்தமாகவோ இல்லை ஒரு சில உயிரினங்கள் தவிர மற்றவையோ அழிஞ்சு போயிருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பேரழிவில் தான் டைனோசர்ஸ் மொத்தமாகவே அழிஞ்சு போயிருக்கு இந்த அழிவுகள் எல்லாமே பல மில்லியன் வருட இடைவெளியில் நடந்திருக்கு இதனால் ஒரு சில உயிரினங்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு மற்ற உயிரினங்களாக மாறி இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியில் தான் நம்ம மனித இனமும் தோன்றுனுச்சு ஆனால் நம் பூமி இப்போ ஆறாவது பேர் அழிவை நோக்கி ரொம்பவே வேகமாக போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற அதிர்ச்சியான தகவலை வெளியிட்டிருக்காங்க சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த முறை இந்த பேர் அழிவிற்கு காரணம் பூமி தட்டு நகர்வோ இல்லை எரிமலை வெடிப்போ கிடையாது மாறாக இதற்கு முழுக்க முழுக்க காரணமும் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அதாவது மனித இனம் தான் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பாரிஸில் நடந்த ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் மாநாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாடுகளை சேர்ந்த நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சேர்ந்து ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவு வெளியிட்டாங்க இதில் தான் இந்த அதிர்ச்சியான தகவலையும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆராய்ச்சி அறிக்கையின்படி இந்த பூமியில் இப்போ இருக்கிற எண்பது லட்சம் உயிரினங்களில் சுமார் பத்து லட்சம் உயிரினங்கள் இன்னும் சில வருடங்களில் மொத்தமாக அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுலேயும் குறிப்பாக நம் பூமியில் இருக்கிற தவளை பாம்பு போன்ற இருவாழ்விகளில் நாற்பது சதவீதமும் பாலூட்டி வகையை சேர்ந்த உயிரினங்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியும் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் முப்பத்தி மூணு சதவீத பவளப்பாறைகள் மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு கணிச்சிருக்காங்க இதனால் ரொம்பவே அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெரிய விலங்கினங்கள் தான் ஏன் அப்படின்னா இந்த பெரிய விலங்கினங்கள் அதாவது யானை காண்டாமிருகம் போன்ற விலங்கினங்கள் இனப்பெருக்கம் செய்கிறதுக்கு ரொம்பவே அதிக நாட்கள் எடுத்துக்கும் ஆனால் வேகமாக மாறிட்டு வர அந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதால் தங்களை தகவமைச்சிக்க முடியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது இப்படிப்பட்ட பேரழிவு இருக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்ற அஞ்சு முக்கியமான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் முதலாவது நில மற்றும் கடல் பயன்பாட்டில் மாற்றம் அதாவது தொழில் புரட்சிக்கு அப்புறம் எழுவத்தஞ்சு சதவீத நிலப்பகுதியையும் அறுபத்தாறு சதவீத கடல் பகுதியும் நாம மாற்றி அமைச்சிட்டோம் காடுகளை அழிச்சு விவசாய நிலங்களாக மாற்றினது நதிகளின் குறுக்கி அணைகளை கட்டினது இது எல்லாமே இதில் அடங்கும் இரண்டாவது உயிரினங்களை நேரடியாக சுரண்டல் அதாவது உயிரினங்களை உணவுக்காகவோ இல்லை வேறு பயன்பாட்டிற்காகவோ நேரடியாக வேட்டையாடுறது குறிப்பாக தந்தம் கொம்பு பல் தோல் போன்றவற்றிற்காக யானை புலி காண்டாமிருகம் போன்றவற்றை வேட்டையாடுதல் இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மட்டுமே கடலில் இருக்க மீன்களில் மூணில் ஒரு பகுதியை பிடிச்சு உணவுக்காக பயன்படுத்தியிருக்கோம் மூன்றாவது காரணம் பருவநிலை மாற்றம் இந்த பருவநிலை மாற்றத்தை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்த்துருங்க இந்த பருவநிலை மாற்றத்தால் மட்டுமே பாதிக்கு மேற்பட்ட பாலூட்டி இனங்களும் நாலில் ஒரு பங்கு பறவை இனங்களும் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நான்காவது காரணம் சுற்றுச்சூழல் மாசு இதில் நாம் வெளியிடுற புகை மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளும் அடங்கும் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு அப்புறமா நம்ம கடலில் கொட்டுற பிளாஸ்டிக்கோட எண்ணிக்கை பத்து மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு அதாவது வருஷத்துக்கு முந்நூறுலேருந்து நானூறு மெட்ரிக் டன்ஸ் அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை நாம் கடலில் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கோம் இதை பற்றியும் நாம் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவை பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த வீடியோ லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதையும் பார்த்துருங்க ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்நிய இனங்களின் ஊடுருவல் இது என்ன அப்படின்னா பல புதிய பூச்சி இனங்கள் வேறு நாட்டிலேருந்து வந்து இன்னொரு நாட்டில் உள்ள பயிர்களை தாக்கி அழிப்பது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு நாட்டிலையும் இந்த மாதிரி வரும் புதிய பூச்சிகளோட எண்ணிக்கை சுமார் எழுபது சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நான் இது வரைக்கும் சொன்ன இந்த அஞ்சு காரணங்களுக்கும் பொதுவான காரணம் ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா நான் இந்த வீடியோ தொடக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி மனிதனுடைய பேரசை தான் இது வரைக்கும் பல உயிரினங்கள் அழிவு இருக்குது நாம் தெரிஞ்ச காரணமாக இருந்திருக்கோம் அதில் முதல்ல வர்றது யானைகள் யானைகளோட தந்தத்துக்காக மட்டும
இதற்கு அடுத்தபடியாக வர்றது காண்டாமிருகம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட காண்டாமிருகங்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது வெறும் ஆயிரக்கணக்கில் அதோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சி போச்சு இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கொம்புகளை நாட்டு வைத்தியத்தில் ஆண்மை குறைவுக்கு மருந்தாக பயன்படுத்துகிறது தான் கடந்த இரண்டு வருடங்களில் மலேசியாவில் உள்ள சுமத்ரான் வகையை சேர்ந்த ஆண் காண்டாமிருகமோ ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள நார்தன் ஒயிட் இனத்தை சேர்ந்த ஆண் காண்டாமிருகமோ அதாவது கடைசி காண்டாமிருகமோ இறந்து போச்சு இப்போ இந்த இரண்டு இனங்கள்லையும் ஒரு சில பெண் காண்டாமிருகள் மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்கு இதுவும் இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா அந்த இனமே மொத்தமாக அழிஞ்சிடும் இதில் ஒரே ஒரு ஆறுதலான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இப்போது காண்டாமிருகள் எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிச்சுட்டு வருது இதே போல் பல உயிரினங்கள் அதன் பாகங்களுக்காக வேட்டையாடப்படுவது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இதை தடுக்க அரசாங்கங்களும் பல நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அது எதுவுமே சரியாக பலன் அளிக்கல இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் உணவுக்காக விலங்கினங்கள் வேட்டையாடப்படுவதும் தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே வருது அதுலேயும் குறிப்பாக அந்த இனமே மொத்தமாக அழிஞ்சு போகிற அளவுக்கு வேட்டையாடப்படுவதும் இப்போ அதிகரிச்சுட்டு வருது இதில் ரொம்பவே முக்கியமானது திமிங்கல வேட்டை பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமா திமிங்கலங்களை அதன் இறைச்சி மற்றும் எண்ணெய்க்காக வேட்டையாடப்படுவது ரொம்பவே அதிகமாகிடுச்சு ஒரு காலத்தில் அந்த இனமே அழிகிற அளவுக்கு போயிடுச்சு இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் சர்வதேச திமிங்கல ஆணையம் உணவுக்காக திமிங்கலங்களை வேட்டையாடப்படுவதை தடை செஞ்சிச்சு இதுக்கு எல்லா நாடுகளும் சம்மதமும் தெரிவிச்சிச்சு ஆனால் இப்போது கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஜப்பான் இந்த தடையையும் மீறி வணிக ரீதியாக திமிங்கலங்களை பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி அளிச்சிருக்கு இதன்படி ஒரு வருஷத்துக்கு இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு திமிங்கலங்கள் கொல்லப்படும் இதற்கு பல உலக நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க இதே மாதிரி சுறா மீன்களும் அதன் துடுப்பு அதாவது ஃபின்னுக்காக அதிக அளவு வேட்டையாடப்படுது ஷார்க் ஃபின் சூப் அப்படிங்கிறது உலக அளவில் ரொம்பவே பிரபலம் இதுக்காகவே ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழரை கோடியிலிருந்து பத்து கோடி சுறா மீன்கள் உலக அளவில் வேட்டையாடப்படுது இதில் ஒரு கொடுமை என்னென்னா இந்த சுறா மீனை பிடிச்சி அதோடய துடுப்பை மட்டும் வெட்டி எடுத்துகிட்டு மிச்சம் இருக்க மீனை அப்படியே தூக்கி கடலில் போட்டுருவாங்க எவ்வளோ கொடுமை பாருங்கள் கடந்த மாதம் கனடா இந்த ஷார்க் ஃபின் வணிகத்தை மொத்தமாக தடை பண்ணிட்டாங்க இதே போல் விலங்குகளோட வாழ்விடங்களாக இருக்கிற காடுகளை அழித்து குடியிருப்புகளோ இல்லை விவசாயமோ பண்ணுறதுனால பல உயிரினங்கள் இன்றைக்கி அழிவின் விளிம்பில் இருந்துட்டு வருது இதற்கு உதாரணமாக இந்தோனேஷியா மற்றும் மலேசியாவில் பாமாயில் மரத்தை பயிரிடுவதற்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய போர்னியோ அப்படிங்கிற மலைக்காடுகளை பெருமளவு அழிச்சிட்டாங்க இதனால் மட்டுமே கடந்த பதினாறு வருடங்களில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட உராங்கூட்டான் வகை குரங்கு இனங்கள் இறந்து போயிருக்கு இந்த உராங்கூட்டான் குரங்குக்கும் நமக்கும் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீத டிஎன்ஏ ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் வெறும் மூணு சதவீதம் தான் வித்தியாசம் இந்த மூணு சதவீதம் வித்தியாசப்படுற ஜீனு நம்மளை எந்த அளவுக்கு குடூரமாக மாற்றிருக்குன்னு பாருங்கள் இதே போல் குளோபல் வார்மிங்னால் பனிக்கட்டிகள் ரொம்ப வேகமாக உருகிட்டு வருது இதனால் இந்த பனிக்கட்டிகளை சார்ந்து வாழக்கூடிய பனிக்கரடி பெண்குவின் வால்ரஸ் சீல் போன்ற விலங்கினங்கள் வேகமாக அழிஞ்சிட்டு வருது அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த பனிக்கரடிகள் தான் குளோபல் வார்மிங்னால் ரொம்பவே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் அப்படின்னா இதோட இறை சீல் போன்ற விலங்கினங்கள் ஆனால் போதிய அளவு பனிக்கட்டிகள் இல்லாதனால இதோட இறை கடலில் குதிச்சு தப்பிச்சு போயிடும் இதனால் இதற்கு சரியான உணவு கிடைக்காமல் பட்டினி கறந்து பல பனிக்கரடிகள் உயிரை விட்டுருக்கு இதே போல் வால்ரஸ் அப்படிங்கிற உயிரினமும் பனிக்கட்டிகளை சார்ந்து வாழக்கூடியது ஆனால் பனிக்கட்டிகள் வேகமாக குறைஞ்சிட்டு வரதால் அதற்கு ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கு சரியான இடம் கிடைக்காம பக்கத்தில் இருக்க மலைகளின் உச்சிக்கு போய் திரும்ப வர்றது வழி தெரியாமல் மேலேருந்து தண்ணியில் குதிக்கிறதா நினச்சிட்டு கீழே குதித்து பாறைகள் அடிபட்டு செத்து போயிடுது இப்போ நாம் பார்த்த இந்த ரெண்டு வீடியோவுமே பருவநிலை மாற்றத்தோட கொடூரத்தை நமக்கு தெளிவாக புரிய வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விலங்கினங்கள் எல்லாமே இப்போ அழிய போகிற இனங்களில் புள்ளி ஒரு சதவீதம் தான் இதே போல் பல விலங்குகள் தங்களோட வாழ்விடங்களை இழந்து அழிவை நோக்கி ரொம்பவே வேகமாக போயிட்டுருக்கு இதற்கு எல்லாத்துக்குமே மனிதனுடைய பேராசை தான் முக்கியமான காரணம் இதை சொன்னோடனே நம்ம எல்லாருக்குமே கோவம் வரலாம் ஆனால் இதுதான் நிதர்சனமான உண்மையும் கூட இந்த பூமியில் இருக்க ஒரு ஒரு மனிதருமே இந்த பேரழிவிற்கு காரணம்
இப்ப கூட பெருசா எதுவும் கெட்டு போல நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வளங்களை குறைவா பயன்படுத்துவதன் மூலமா இந்த பேரழிவை கொஞ்ச நாளைக்கு தள்ளி போடலாம் ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம எல்லாரும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா இந்த பூமியை நாம் பாதுகாக்க தேவையில்லை இந்த பூமியை தன்னை தானே பாதுகாத்துக்கும் நாம் சொல்கிற இவ்வளோ விஷயமும் நம்ம நம்மளை பாதுகாத்துக்க தான் இந்த பூமியில் மனிதன் இல்லாமல் பிற உயிரினங்கள் சிறப்பாக வாழும் ஆனால் பிற உயிரினங்கள் இல்லாமல் மனிதனால் ஒரு நிமிஷம் கூட வாழ முடியாது கடைசியாக ஒரு செவிந்திய பழமொழியோட இந்த பதிவை முடிச்சுக்கிறேன் இந்த பூமியை நம் முன்னோர்களிடமிருந்து நாம் பரம்பரை சொத்தாக பெறவில்லை நம் பிள்ளைகளிடமிருந்து கடனாக பெற்றுள்ளோம் இதே போல் பல சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு சங்க தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில